Hi everyone, good morning. Why is Yes, sir, okay. yes, sir. Good morning, sir. Manoj, what's up now? What's up now? Ah, Manoj, bus loan, sir. What's up? Okay, okay. 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 Man, I have extra topics. Now, when you finish this, then you do. Repo form validation. Ajax concept preference is done. So, repo to man, just get finish. Repo the. So, HTML DOM manipulation. So, first DOM do the mal bomb do the mal remaining. Yeah, then extra one and take do the. HTML DOM DOM object model number. So, man, again, that day, this document structure turned man. Document lo manke root element onta di HTML. I HTML lo pala head onta di. Ha head body onta rendu. Ba head lo pala title onda chhu meta onda chhu ngai yeni mau. A text lo pala mali and the text lo pala text onta di and the tag lo pala text onta di. Same like body lo jose anchor tag onta di anchor tag lo pala attributes onta di. Adave danga elements lo pala text onta di. Dynamic attribute ni set chayadhan ki set attribute ni set Dynamic content ni man set chayadhan ki dot inner html gaani dot inner text gaani and dot inner text gaani man use shayas kundan mada. So what you gunit chapada me gaan mada. So javascript can change html elements in the page. Javascript can change all the html attributes in the page. Javascript can change all the css styles in the page. Javascript can remove existing html elements in and attributes. JavaScript can add new HTML elements and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events in the page. So JavaScript can create new HTML events in the page. So even now, so even one by one, you will learn in the, so next chapter the how to change the HTML content DOM and change the CSS elements and how to react the HTML DOM event and add. So what is DOM? So you need theory and points. So what is DOM? Uh, just like do document object model. Object model and programming interface, the HTML. Define the HTML elements as a, a objects. So the properties of the HTML elements, the methods to access all HTML methods, HTML elements. So the events are HTML. So you have the theory points. So one by one, one practical. First methods. Manaki example dot in the HTML of method number dot get in with by method number. Even the theory points in Mark already even in Japan get element by an AC method of the and inner HTML and a property. So a property local chessman gave them a value in each condom. So you any theory each other and make you then go to clear picture of the method on the so. Uh, the inner HTML property can use it to get or change any HTML element, including HTML and body and whatever. So, we did go into the market, and said chase coach and whatever. So, next to document. The document only document that get the element by ID, document that get the elements by tag name, and they can document that get elements by class name. Even name and use another all the methods to show. Next element that inner HTML element that attribute element that style that property when you choose one the element that set attribute to choose next document that create element DV total one of you then that take create element and a dynamic JavaScript me issues coni man HTML create just come down Mali is an asset remove just quality remove child a child man remove just go value and say remove an HTML element and append child append and then the market HTML Tarawatan HTML Munda add html element so append prepend and send and replace child so new and old edi manaki replace cheyal anukunte din cases lo man chestuntam document dot write anamata so write into the html output screen so output lo manaki edan print avval anukunte document dot write anesi raste adi ekkadaithe undo akkade use chestam next adding html event handlers anamata ee event handlers ante endante manam edaina sare oka function and a work a event rasundo, a event to name Marki than some engineer of coach, just event listener and so function under the monkey. Document that get element by ID, then let them on click chess the more e function last the monkey. Function, function code, my exude chess, eleven last the monkey. Yeah. 
ఆన్ క్లిక్ ఆన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ స్క్రోల్ ఇలాంటివి మనకి రాయచ్చు ఈ ఈ ఐడికి మనకి గెట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ కానీ ఇవన్నీ ఈవెంట్ హ్యాండ్లెట్స్ అనమాట మనకి ఓకే ఫైండింగ్ హెచ్ డిఎల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇదో డాక్యుమెంట్ యాంకర్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు అవసరం లేదు సో దాంట్లో ఏదైతే మనకు అవసరమో ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ డామ్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తే ఎలిమెంట్ బై ఐడి సో డాక్యుమెంట్ అడిగి ఎలిమెంట్ బై ఐడిలోకి మనకు ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటే ఆ వేరుబుల్ వచ్చేసి మనం కాల్ చేసుకుంటాం మనం ఇవన్నీ మనకు జరిగింది ఇవన్నీ చూడండి మీరు నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ మనకి ఇన్నది హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసాం మనం చేంజింగ్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ సో దీనికి వచ్చేసి అట్రిబ్యూట్ డైరెక్ట్గా మనం రాసుకోవచ్చు అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అనేది మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఎస్ఆర్సి వాల్యూ మార్చాలనుకుంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ ఎస్ఆర్సి ఇప్పుడు మనకి సెట్ అట్రిబ్యూట్ గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఎలాగైతే రాస్తామో మీకు చూపించానా డాట్ ఎస్ఆర్సి అనేది సరే చూపించలేదా ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట మనకి సెట్ అట్రిబ్యూట్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా ఎస్ఆర్సి అట్రిబ్యూట్ మనం సెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్ఆర్సి ఇక్కడ ఆ ఎస్ఆర్సి వాల్యూని మనం డైనమిక్గా చేంజ్ చేస్తున్నాం ఇది చెప్పానా మీకు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా అట్రిబ్యూట్ నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అదే డిఫరెన్స్ అంతే దాట్ ఎందుకు డేట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ రైట్ ఎన్ని అయిపోయినాయి మనకి ఫార్మ్స్ అనమాట ఫార్మ్స్ లో చూస్తే ఫార్మ్ వాలిడేషన్ ఫార్మ్ వాలిడేషన్ తర్వాత చూద్దాం మనకి ఫార్మ్ వాలిడేషన్ మనకి తర్వాత చేద్దాం ఇది దీని తర్వాత మన ఫార్మ్ వాలిడేషన్ వస్తుంది డాక్యుమెంట్ డాట్ ఫామ్ సో మనం ఏంటంటే నేను ఒక మెథడ్ లో నేను చెప్తాను మీరు ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మీరు చూడండి ఓకేనా ఇన్వాలిడ్ నాట్ ఇన్పుట్ అనేది రాశారు సో మనకి ఏదైనా సరే మనకి రాసుకున్నప్పుడు మనకి వాల్యూస్ రాస్తారు ఈజ్ నేను ఎక్స్ప్లెస్ దెన్ నాట్ ఇన్పుట్ నాట్ వాల్యూడ్ అండ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓకే డాట్ వాల్ డాట్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇన్పుట్ లో ఉండే వాల్యూని మనం గెట్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ మనకి ఫామ్ వాలిడేషన్ లో క్లియర్ గా చెప్తాను సపరేట్ గా నేర్చుకుందాం ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు అండ్ ఫామ్ వాలిడేషన్ అయితే సపరేట్ నేర్పిస్తాం మళ్ళీ తర్వాత అది చెప్పిన తర్వాత ఈ ఫామ్స్ గురించి మీరు చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అనమాట ఎస్టిఎల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ మనకి ఏదైనా సరే చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈవెంట్ అంటే ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా స్టైల్ మారడం ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాం అండ్ యానిమేషన్ సేమ్ లైక్ మనకి యానిమేషన్స్ అనేది ఒక వాల్యూస్ రాసుకుంటాం మనం ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ వాల్యూస్ రావాలనేసి మనం రాసుకుంటాం అంతే క్లియర్ ఐడి క్లియర్ ఇంటర్వెల్ సో మనకి సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేసి రెండు టైమింగ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి టైమింగ్ ఫంక్షన్స్ సపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం ఆ రెండు సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేసి రెండు ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి ఓకే అవి ఇంపార్టెంట్ మనకి సో మనకు వీటిలో డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన డేట్ ఏంటంటే సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఈ రెండు గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ మనకి ఫామ్ వాలిడేషన్ గురించి ఉంది ఫామ్ వాలిడేషన్ గురించి తర్వాత చూద్దాం మనకు ఉండే కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఫామ్ వాలిడేషన్ అండ్ ఇంతేంటే నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ గురించి కానీ ఇట్లా హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే ఇట్లా హోవర్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ మారుస్తారు అంతే ఏం రాస్తాం మనకి హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి జస్ట్ ఆ టెక్స్ట్ లోకి వచ్చేసి థ్యాంక్ యూ అనేసి మనం రాస్తుంటాం మౌస్ ఓవర్ మౌస్ అవుట్ ఇలాంటి రాస్తాను కదా ఆ మౌస్ ఓవర్ మౌస్ అవుట్ బేస్ చేసుకుని చూడండి క్లిక్ చేసి చూడండి క్లిక్ చూడండి డబుల్ క్లిక్ చేసిన క్లిక్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఉంటుంది చూడండి క్లిక్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ మీ అగైన్ క్లిక్ చేశాను థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను గుడ్ బై సో ఇలాంటి అనమాట మనకి సో ఈవెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇంకా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోండి వీటినే చూడండి చేంజ్ టెక్స్ట్ దిస్ అనేసి ఇచ్చారు సో ఇదే టెక్స్ట్ మనం చేంజ్ చేసేలాగా మనం చూసామంటే డిస్ప్లే డేట్ క్లిక్ ఆన్ అన్లోడ్ ఆన్లోడ్ కుకీస్ ఆన్ చేంజెస్ ఆన్ చేంజెస్ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ ఆ టెక్స్ట్ చేసేది మనకి క్యాప్స్ లెక్ మారడానికి చూడండి జస్ట్ ఆన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే మనం చేంజ్ చేస్తాం జస్ట్ అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసినాం చూడండి ఇవన్నీ మనకి అవుట్పుట్లకు మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం అంటే జస్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్లో వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటున్నాం
ఇప్పుడు ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డాట్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని మనం గెట్ చేసుకోవడానికి డాట్ వాల్యూ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం ఆ మెథడ్ లైక్ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ డాట్ అప్పర్ కేస్ అనేసి ఇస్తున్నారు ఓకేనా సో నార్మల్ వాల్యూని గెట్ చేసుకుని జస్ట్ టూ అప్పర్ కేస్ అనేసి ఇచ్చేస్తే మనకు ఆ వాల్యూ అయితే చేంజ్ అయిపోద్ది మనకి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్యూని సెట్ చేసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ ఉండేసి ఈ వాల్యూని మనకి అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చుకుంటున్నాం ఎంతే జస్ట్ లాజికల్ గా రాసారు అయితే ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ డాట్ అప్పర్ కేస్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూనే మనకి ఇక్కడ అయ్యేది అనమాట ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తామో ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ అనమాట ఈ వాల్యూని మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్పర్ కేస్ లోకి మార్చేస్తున్నాం మనం ఆ అప్పర్ కేస్ లో మార్చేది మనకి ఏమైతే అంటే జస్ట్ చూడండి అవుట్ సైడ్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి మీరు నెక్స్ట్ మౌస్ ఓవర్ చూడండి మౌస్ ఓవర్ ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే ఇలా ట్రైట్ లో మన ఆల్రెడీ చూడండి ఫంక్షన్ ఆఫ్ మౌస్ ఓవర్ రాసాం ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి మనకి తీసుకున్న వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి గెట్ చేసుకుంటాం మౌస్ అవుట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్లైన్ రాసాం ఇవన్నీ గెట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూ లో సెట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ చేసినట్టు అవన్నీ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ ఈవెంట్స్ గురించి ఇంకా దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువే చెప్పాం మనం దీనికంటే ఎక్కువే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవన్నీ డామ్ లోకి మనం ఇంతవరకు నేర్చుకునేటండి డామ్ లోకి వస్తాయి మనకంటే హెచ్టిఎంఎల్ లో ఏదైనా సరే చేంజ్ చేసిన ఈవెంట్ అప్లై చేసిన ఫంక్షన్ అప్లై చేసిన అవన్నీ వచ్చేసి ఈ డామ్ కిందకే వస్తాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయనేసి చెప్తున్నామంటే ఈవెంట్ లిజినర్ నేను చెప్పలేదు అక్కడ సో ఈ ఈవెంట్ లిజినర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే యావిటి ఈవెంట్ లిజినర్ లో ఈవెంట్ ని అండ్ అవి ఆ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేసి ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు మనకి ఏ సెలెక్టర్ అండ్ ఏ ఈవెంట్ అండ్ ఏ ఫంక్షన్ మనకు జరగాలి అనేసి ఇది యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ అనమాట ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్ అనమాట అది యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ ఈవెంట్ లో ఈ అనే క్యాప్స్ ఉంటుంది లిజినర్ లో ఎల్ అనే క్యాప్స్ ఉంటుంది యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ అనమాట మనకి ఇది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏముందంటే జస్ట్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ లో క్లిక్ అనమాట ప్రీ డిఫైన్ ఇది క్లిక్ కి ఒక ఫంక్షన్ రాసాం ఆ ఫంక్షన్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఎస్టర్డే లాస్ట్ క్లాస్ లో మనకి చెప్పాం ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ రాసాం ఫంక్షన్ నేమ్ ని సపరేట్ గా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ నేమ్ గా వచ్చేసి డబుల్ కల్లీ బ్రెసెస్ ఇస్తాం ఇక్కడ మనం డబుల్ కల్లీ బ్రెసెస్ ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడైతే మనకి క్లిక్ అనేది ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుందో ఆ ఫైర్ అయినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కి కాల్ అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయినప్పుడు ఇది కాలింగ్ అవుతుంది ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మన డేట్ చూడండి ఇది ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది డెమో ఫీల్ అయ్యి సో బటన్ కింద చూడండి ఇలా యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ లో మనకి ఈవెంట్ అండ్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఫంక్షన్ ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇట్లా రాసేయచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్ రాసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా రాసుకుని ఇవన్నీ మళ్ళీ ఊరికి అనవసరంగా అనుకుంటే ఇలా రాసేయచ్చు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తుంది దాని ఫంక్షన్ నేమ్ గానే ఉండదు మనకి ఏమండి ఫంక్షన్ నేమ్ గానే ఉండదు ఈ క్లిక్ అవుతాను ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోద్ది మనకి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోతే మనకి ప్రింట్ అయిపోద్ది చూడండి ఇదే ఫంక్షన్ ట్రై అండ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోద్ది అంతే మనకి ఆర్ ఫంక్షన్ అనేది మీరు రాసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే సో ఫంక్షన్ తీసేసి ఆ ఫంక్షన్ ఆరో ఫంక్షన్ ఇచ్చేయండి అంతే సింపుల్ ఆరో ఫంక్షన్ ఓకే ఇవన్నీ చూడండి వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చింటారు ఈవెంట్ ఫంక్షన్ అండ్ యూజ్ క్యాప్చర్ సో అది గురించి మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ మనకు ఫంక్షన్ ఈవెంట్ గురించి ఏంది అని మనం రాసుకోవచ్చు మన ఫంక్షన్ రాయచ్చు ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాశారు చూడండి క్లిక్ అండ్ ఫంక్షన్ రాశారు ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ రాసిన ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా సరే టూ మెథడ్స్ లో టూ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏదైనా సరే మనం రాసుకోవచ్చు యాడ్ మెనీ ఈవెంట్ ఈజ్ నర్ సేమ్ ఎలిమెంట్ చూడండి మై ఫంక్షన్ మై సెలెక్ట్ సేమ్ అదే దానికి మౌస్ ఎంటర్ మౌస్ ఇవన్నీ ఒకే దానికి రాసి మాకు మౌస్ ఓవర్ మౌస్ అవుట్ మన క్లిక్ చూడండి మౌస్ ఓవర్ మౌస్ అవుట్ చూడండి అన్ని ఒకే దానికి మనం ఇచ్చాం చూడండి అన్ని ఒకే దానికి ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మనకు కాల్ అవుతున్నాయి క్లిక్ అనేసి మౌస్ ఓవర్ అ
HTML is the parent of head and body and even you know, the and the parent in the child in the other head has no child and the title has no child and uh, has uh, two children's body in this we can only content the model okay head has one children so no children and head has one children are the title not title has no children's and mother so body has two children's and mother h1 has one children are in the one child dom less and done has one child hello world and h1 and paragraphs of siblings parent to child even when you get chess code and come out of a parent loan development get chess column to tell other first child dot node value first child at node value and you see child nodes of zero nodes well in the market and the doms and either new object and what a monkey and the customer gave them say call just not the law and again just someone take that account object as the object loan devalues not just see you know node value and see we are in basis and market just you are not once the topics are not a monkey so in the moon the work money is a day of the money challenge on the work document at the body and the document that right in the ocean they learn maybe so you know some reason mark notes important monkey yeah then a survey with a creating html element in my create chia along with a okay document that create element document that create element and what i'm day okay element to create chiali dynamic of the element to create chiali and good day document that create element our element local kit text to create chiali and create text to node and what pair on a d tag and node and a d text and what he paragraph to grab us in a text document that create text then it is a pair of that up and child pair of that up and child and a pair of like a content in a listen on and the p one minute and one minute yeah sorry and so even in your practice else in the model so you can and even as a remark dynamic are created in the even live on con market even like for the name of a paragraph in create just now and in the document are create element so document that create a text node on mata you put here into separate create just going he paragraph like a text name and kill along with a up and child of node and a pair of that up and child of node on a day he paragraph like a market content delivery next one in just on day E element like up and just put on the document that get element by the div one e div one in you know get just going to not get just going to element of it you know you put e element like my lap and jail just now paragraph even never live on going to pick it up on you see document dot write document dot write of pair on a system okay okay object which is the monkey the object of data government key it's team lemon print chile one of them so marky the value not just money in just an order he value not just the cup and chase call monkey okay tag for better work up and just call him good day then keep it and then go serve control of the console dot log of era if they are allowed to see marky marky actually be like him a content of chin valley then this is new this is new you got to run monkey you got this going in the p and this going up this is new one is a text this going up you put it did go just in the cup and just gonna pair are looking in a up and just in a text so final gun in a car pair on a observer just a pair on observer just one game on the under monkey so then a content the quality theater down it is a see only pair on a to the one of any the sc only pair on a to the only pair of just a market with under paragraph only empty paragraph on that Thank you.
ఎంటి పేర ఓన్లీ ఎంటి పేర వచ్చింటుంది నెక్స్ట్ మనకి టెక్స్ట్ నోడ్ అనమాట టెక్స్ట్ నోడ్ మనకి క్రియేట్ చేద్దాం కావాలంటే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ టెక్స్ట్ నోడ్ నోడ్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఈ రెండిని మనకు అప్ అండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే పేర్ డాట్ అప్ అండ్ ఆఫ్ అప్ అండ్ ఆఫ్ నోడ్ అనేసి అంటాం ఇది అప్ అండ్ చేయండి పేర్ ఆఫ్ అప్ అండ్ చేయండి అప్ అండ్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి నోడ్ కదా నోడ్ కదా పేర మనం చూడాల్సింది పేరల కప్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పేర అనే చూడాలి చూడండి దిస్ ఈస్ నీ ఓకే ఇలా క్లియరా ఇలా మనకి క్రియేట్ చేసుకుని మనకి హెచ్టిఎంఎల్కి అప్ అండ్ కూడా చేసుకోవాలి మనకి హెచ్టిఎంఎల్ అప్ అండ్ చేసుకుంటేనే మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది లేకపోతే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇంకా యాజ్ యూజువల్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనకి నార్మల్గా మనం చేసుకుంటాం ఎలాగైతే ఎలిమెంట్ని గెట్ చేసుకుంటామో ఆ ఎలిమెంట్ లెక్క మనకి ఏదైతే మనకి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటామో అదంటే నార్మల్గా చేస్తాం అనమాట మనం రిమూవింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ సో హెచ్టిఎంఎల్ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ డాట్ రిమూవ్ అనే మెథడ్ అనమాట ఎలిమెంట్ డాట్ రిమూవ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఎలిమెంట్ డాట్ రిమూవ్ ఏ దాన్ని ఏమైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ వాల్యూని మనం రిమూవ్ చేస్తాం రిమూవ్ మెథడ్ దేని చేస్తాం మనకి పి వన్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం జస్ట్ నేను దీన్ని క్లిక్ చేసినండి రిమూవ్ చేయండి జస్ట్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ నేను రిమూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఓకే ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి ఇవన్నీ వన్ బై వన్ చేసే కొద్దీ మనకు ప్రాక్టీస్ ఉండాలన్నమాట మనకి నెక్స్ట్ కలెక్షన్స్ ఉంది సో వాట్ ఈస్ కలెక్షన్స్ ట్యాగ్ నేమ్స్ కలెక్షన్ లెంత్ అవసరం లేదు సో మనకి క్లాస్ నేమ్స్ ట్యాగ్ నేమ్స్ అనేసి మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో ఉంటుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో మనకు వచ్చినప్పుడు అది సో ఇక్కడ నుండి ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అనమాట ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది దీన్ని వచ్చేసి జీరో కానీ వన్ కానీ టూ కానీ ఇట్లా పెట్టుకొని ఇండెక్స్ నెంబర్తో మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అదే అది నోడ్ లిస్ట్ డామ్ నోడ్ లిస్ట్ నోడ్ లిస్ట్ నోడ్ లెంత్ ఎంత థియరిటికల్ పాయింట్స్ మెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వీటిలో వచ్చేసి మెయిన్ వచ్చేసి ఈవెన్ లిజినర్ చూడండి కొత్తగా టాపిక్ వచ్చేసి ఈవెన్ లిజినర్ అండ్ నోడ్స్ క్రియేట్ చేయడం డైనమిక్ గా నోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంటే క్రియేట్ టెక్స్ట్ అంటే క్రియేట్ నోడ్ అనమాట అదే కనుక టెక్స్ట్ అంటే క్రియేట్ టెక్స్ట్ నోడ్ అనమాట దాన్ని ఏదైనా సరే ఏదైనా పేరాగ్రాఫ్ లెక్క కానీ ఏదైనా బాడీ లెక్క కానీ మనకి చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత మనకి దానికి అప్ అండ్ అంటే అప్ అండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ అనేసి మనకి ఇచ్చుకుంటాం ఓకే ఇది నార్మల్గా మనకి డామ్ గురించి అనమాట మనకి ఎక్కువ నేర్చుకుంటే కాన్సెప్ట్ ఈ రెండే ఈవెన్ లిజినర్ అండ్ నోడ్ నోట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బామ్ అనమాట బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే బ్రౌజర్తో మనం ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తాము బ్రౌజర్లో మనకి ఏమేమి తెలుసుకుంటాం అనేసి ఇవన్నీ మెథడ్ బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనమాట ద విండో ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో విండో డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి విండో రాయకపోయినా మనకి పర్లేదు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అంటే మనకు వచ్చేసారి చూడండి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అన్నా లేదా విండో డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ అయినా రెండు ఒకటి విండో సైజెస్ అనమాట విండో సైజెస్ మనకి ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే విండో డాట్ ఇన్నర్ బిట్ ఇన్నర్ హైట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం అంతే ద ఇన్నర్ హైట్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్ విత్ ఇన్ పింక్ పిక్సల్స్ లో ఇస్తాం అనమాట అది సో ఇన్నర్ బిట్ తో ఇన్నర్ హైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ వాల్యూస్ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఈ వాల్యూస్ మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి మనకి రిఫ్రెష్ చేయాలి ఇది చూడండి సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ విత్ ఇక్కడ చూడండి మనకి సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ హైట్ చూడండి ఫైవ్ నాట్ టూ నేను కొద్దిగా తగ్గించడానికి లేదు అంతే ఉంది డీఫాల్గా సరే ఇప్పుడు చూడండి ఇంత పెంచాను రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి వన్ వన్ ఫోర్ సో ఇలా మనకి చేయ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది వాటి విడ్త్ వాటి హైట్ ఎలా ఉందనేసి దీన్ని బట్టి మనం తెలుస్తాం ఓకేనా వాటి విడ్త్ వాటి హైట్ ఎలా ఉందనేసి మనకు తెలుస్తాం అండి ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విండో డాట్ ఓపెన్ విండో డాట్ ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ న్యూ విండో అనేసి విండో డాట్ క్లోజ్ క్లోజ్ ద కరెంట్ విండో అనేసి సో విండో డాట్ మూవ్ టు మూ కరెంట్ విండో విండో డాట్ రీసైజ్ సో రీసైజ్ ద కరెంట్ విండో సో ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అది అదర్వైజ్ విండో మెథడ్స్ విని అదర్ విండో మెథడ్
స్క్రీన్ అవైలబుల్ విత్ సో ఆ స్క్రీన్ కి అవైలబుల్ విత్ అంటే మనకి సో ఎంత విత్ అవైలబుల్ ఉంది ఇదంతా వెళ్ళిపోద్ది మనకి ఇక్కడ ఉండే పాట వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఉండే పాట కొద్దిగా తీసేస్తాం ఏదైతే మనకు అవైలబుల్ లో మనకు కనిపిస్తుందో ఆ పాట వరకు మాత్రం క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటాం అవైలబుల్ హైట్ ఈ హైట్ ఇదంతా రిమూవ్ అయిపోద్ది ఈ ఈ హైట్ తీసుకోదు ఓన్లీ అవైలబుల్ లో ఉండే హైట్ మాత్రమే తీసుకుంటది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటది హైట్ ఈ పాట వరకు మనం తీసుకుంటది కలర్ డెప్త్ పిక్సెల్ డెప్త్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి వాటి యొక్క స్క్రీన్ యొక్క డెప్త్ కానీ వాటి నుంచి తెలుసుకోవడానికి అంతే స్క్రీన్ విడ్త్ ఎంత అండ్ స్క్రీన్ హైట్ ఎంత అండ్ స్క్రీన్ అవైలబుల్ విడ్త్ ఎంత అవైలబుల్ హైట్ ఎంత స్క్రీన్ అవైలబుల్ హైట్ ఇవన్నీ ఓకే కలర్ డెప్త్ సో ఇన్ పిక్సెల్స్ అయితే ట్రూ కలర్ అండ్ ఇన్ డెప్త్ కలర్ ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ పిక్సెల్స్ ఓకే ఇది మనకి బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే స్క్రీన్ గురించి కనుక్కోవడం బ్రౌజర్ గురించి కనుక్కోవడం విండోస్ గురించి నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఇప్పుడు మనం ఏ పాత్ లో ఉన్నాము ఆ పాత్ యొక్క ప్రోటోకాల్ ఏంటి వాటి గురించి ఎంత విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ హెచ్ఎఫ్ అంటే రిటర్న్ ద హెచ్ఎఫ్ యుఆర్ఎల్ ద కరెంట్ పేజ్ సో నార్మల్ గా ఏదైనా సరే మనకు ఒక కరెంట్ విండో ఓపెన్ చేస్తాం ఆ విండో నుంచి వేరొక పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ హెచ్ఎఫ్ అనేసి లేదనుకుంటే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ అసైన్ అనమాట ఈ విండో లోడ్ అయినప్పుడు వేరొక న్యూ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవ్వాలి అనేసి లోడ్స్ ఏ న్యూ పే న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేసి సో ఇక్కడ రిటర్న్ ద హెచ్ఎఫ్ యుఆర్ఎల్ ఆఫ్ కరెంట్ పేజ్ ఓకే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ హోస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ మెయింటైన్ చేసి మనకు వస్తాం అంట అదే కనుక పాత్ నేమ్ అనమాట సో పాత్ నేమ్ అది అదేవిధంగా మనకి ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి హెచ్టిడిపి కానీ హెచ్టిటిపిఎస్ కానీ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ లాక్ ఉందంటే అది హెచ్టిటిపిఎస్ అనమాట అది లాక్ కాకుండా నార్మల్ గా ఉంది అనుకుంటే దట్ ఈస్ హెచ్టిడిపి హెచ్టిడిపి కి మనకి ఇది లాక్ ఉండదు కొద్దిగా సెక్యూర్ గా ఉండాలి అని నాట్ సెక్యూర్ అనేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ పడుతుంది మనకి సో టెక్స్ట్ పడింది లాక్ పడింది అంటే దట్ ఈస్ హెచ్టిడిపిఎస్ అనమాట మనకి ఓకే ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనకి కంపల్సరీ నెక్స్ట్ హిస్టరీ వీటి గురించి హిస్టరీ లేండి హిస్టరీ మనకి ఏదైనా సరే హిస్టరీ మనకు బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఉంటాయి కదా బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మాకు కదా బ్రౌజర్ హిస్టరీ కావాలంటే హిస్టరీ డాట్ బ్యాక్ హిస్టరీ డాట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ హిస్టరీ కావాలంటే సేమ్ ద చెకింగ్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద హిస్టరీ అదేవిధంగా ఫార్వర్డ్ హిస్టరీ చెకింగ్ ద హిస్టరీ బ్యాక్ ఓకే బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ హిస్టరీ బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ మనకి హిస్టరీ గురించి అనమాట మన బ్రౌజర్ హిస్టరీ గురించి నెక్స్ట్ నావిగేటర్ మన గొప్ప ఏ నుంచి గొప్ప నావిగేట్ చేస్తుంటే నావిగేటర్ డాట్ అప్ అండ్ నేమ్ అప్ అండ్ కోడ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవన్నీ కొత్త వెళ్ళండి ఇవన్నీ ఓకే ఇవన్నీ అవసరం లేదు కావాలంటే పాపప్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలర్ట్ బాక్స్ కావాలనుకుంటే విండో డాట్ అలర్ట్ డాట్ అలర్ట్ అనేసి ఇస్తాం మనకి అలర్ట్ అనేసి డైట్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే విండో డాట్ అలర్ట్ ఇవ్వచ్చు కానీ కొన్నింటిలో మీకు ఒక అలర్ట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఈ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటుంది ఆర్ యూ కన్ఫామ్ అనేసి ఎస్ఆర్ నో గానే ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటివి కూడా కన్ఫామ్ బాక్స్ అనమాట సిఓఎన్ ఎఫ్ఐఆర్ఎం సో ఇలా ఉంది అనుకుంటే మీరు ఏదైనా సరే ఎస్ అని ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఓకే కొడితే ఇలా ప్రెస్ ఓకే సో ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే మూవ్ చేస్తుంది లేదు నో అని క్లిక్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేస్తుంది క్యాన్సిల్ చేస్తే యువర్ క్యాన్సల్డ్ సో ఇలాగ మనకి ఏదైనా సరే ఒక కన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే కన్ఫామ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం కన్ఫామ్ అనమాట కన్ఫామ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చే మెసేజ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రమోట్ ప్రమోట్ బాక్స్ సో విండో డాట్ సమ్ టెక్స్ట్ అండ్ డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ సో పర్సన్ ఎంటర్ ఇవ్వరి నేమ్ సో ఇవ్వర నేమ్ కానీ ఇది ఏదైనా సరే ఇన్పుట్ బాక్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఉండే వాల్యూని మళ్ళీ గెట్ చేసుకుని అలాంటి ఆ విధంగా చేసుకుని ఇలా వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఓకే లైన్ బ్రేక్ ఇలా లైన్ బ్రేక్ చేసుకుంటే స్లాష్ అని ఇచ్చేస్తే మనకి లైన్ బ్రేక్ వస్తుంది కదా మనకి ఇంత ముందు రాలే కదా స్లాష్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి అలో హవారి సో స్లాష్ అని అనేసి మనం ఇచ్చామంటే కోడింగ్ లో మనకి లైన్ బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ చెప్పాను కదా నేను టైమింగ్ ఫంక్షన్ రెండు ఇంటర్వెల్స్ ఇంపార్టెంట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ టైమ్ అవుట్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్టర్ వెయిటింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇక్కడ ఇచ
సో వాడికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెట్ టైమ్ అవుట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సెట్ టైమ్ అవుట్ సెట్ ఇంటర్ వెళ్ళేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మనకి రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేది ఇవే యూస్ చేస్తుంటారు మనకు మెథ టైమింగ్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి సో సెట్ టైమ్ అవుట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి జస్ట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఫంక్షన్ రాస్తాం మిల్లీ సెకండ్స్ రాస్తాం ఫంక్షన్ మిల్లీ సెకండ్స్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక బటన్ క్లిక్ చేసాం ఒక బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే సెట్ టైమ్ అవుట్ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ త్రీ సెకండ్స్ అనమాట ఈ త్రీ సెకండ్స్ కి మనం ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది మనకి త్రీ సెకండ్స్ కి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది మనకి గుర్తు పెట్టుకోండి సెట్ టైమ్ అవుట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే ఆన్ క్లిక్ లో సెట్ టైమ్ అవుట్ అనే ఫంక్షన్ ఇస్తున్నా ఈ సెట్ టైమ్ అవుట్ లో మనకి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఆ ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను ఈ డిక్లేర్ చేసిన దాంట్లో మనకి ఈ ఆన్సర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అంటే త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకు కాల్ అవుతుంది సో చూడండి ట్రై ఇక సో ఒకసారి క్లిక్ చేసాను మనకి త్రీ సెకండ్స్ చూడండి హలో అనేసి త్రీ సెకండ్స్ కి సో క్లిక్ చేసిన త్రీ సెకండ్స్ కి వస్తుంది మనకి అంటే ఈ టైమింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సెట్ టైమ్ అవుట్ అనమాట అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ రైట్ రాస్తాం డాక్యుమెంట్ రైట్ చూడండి హలో వచ్చింది డాక్యుమెంట్ రైట్ రాస్తే మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఒక ఫంక్షన్ లో డాక్యుమెంట్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ హెచ్డిఎంఎల్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ కంటెంట్ రిమూవ్ అయిపోద్ది అందుకోసం ఎప్పుడైనా సరే విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లో డాక్యుమెంట్ రైట్ అనేది యూస్ చేసుకోవద్దు అండి డాక్యుమెంట్ రైట్ రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మన హెచ్డిఎంఎల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉండే కంటెంట్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇదంతా మనకి హెచ్డిఎంఎల్ కంటెంట్ ఈ హెచ్డిఎంఎల్ కంటెంట్ లో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఈ ట్రైట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ వాల్యూ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఒకసారి చూద్దాం అందుకోసం డాక్యుమెంట్ రైట్ రాసినప్పుడు మనకి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డాక్యుమెంట్ రైట్ లో మనకి అది విత్ ఇన్ ది సారీ విత్ ఇన్ ది ఫంక్షన్ లో ఏదైనా సరే ఏదైనా ప్రింట్ చేసుకోండి ఇన్నర్ హెచ్డిఎంఎల్ కానీ కన్సోల్ కానీ యూస్ చేసుకోండి ఈ డాక్యుమెంట్ రైట్ అయితే యూస్ చేయొద్దండి ఓకే క్లియర్ టైమ్ ఆఫ్ సో అంటే క్లియర్ టైమ్ టర్మ్ అవుట్ టైమ్ అవుట్ ప్రజెంట్ చూసాం అంటే సెట్ ఇంటర్వెల్ అనే ఫంక్షన్ చూసాం సెట్ ఇంటర్వెల్ లో మనము ఆల్రెడీ మీకు టూ లోకల్ టైమ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ టైమ్ వస్తాం మనకి ఓన్లీ టైమ్ మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే ఈ టైమింగ్ లేకపోతే మనకి ఈ టైమింగ్ లేకపోతే మనకి లేకపోయినా మనకు వస్తాయండి టూ సెకండ్స్ వస్తారు మనకు కాల్ అవ్వాలి ఫిఫ్టీ నైన్ వన్ త్రీ ఇట్లా టూ సెకండ్స్ వస్తారు మనకు కాల్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఇది మనకి సెట్ ఇంటర్వెల్ అంటే కంటిన్యూస్ గా మనకి రిపీటెడ్ గా వస్తుంటది మనకి కంటిన్యూస్ గా రిపీటెడ్ గా వచ్చినప్పుడు మనకి ఎన్ని సెకండ్స్ కు ఒకసారి రావాలి ఇది అనమాట టైమింగ్ ఎన్ని సెకండ్స్ కి రావాలి అండ్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేసి టైమింగ్ అనమాట ఓకే క్లియర్ అది సో సెట్ ఇంటర్వెల్ సెట్ టైమ్ అవుట్ రెండు క్లియర్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది ఏంటంటే ఆ టైమ్ అయిపోగానే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సెట్ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంటర్ అంటే చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవే అనమాట జాస్ క్రిప్ట్ లో కంపల్సరీ వీటి మీద క్వశ్చన్ అయితే ఉంటది టెక్నికల్ గా నెక్స్ట్ how to stop execution so clear interval and window dot clear interval and timer variable okay we are going to turn to sorry sorry okay given next cookies anamata cookies ante evarkana idea unda so meer edaina website open chesam meek adugutune untadi allo all cookies allo all cookies anesi adugutu untadi అలాంటి కుకీస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఆ కుకీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా కుకీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేసి అంటే టెంపరీ డేట్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అవును స్టోర్ చేసుకుంటది ఎందుకోసం స్టోర్ చేసుకుంటది అది అంటే మనం ఎప్పుడు ఆ వెబ్‌సైట్ విజిట్ విజిట్ చేసినప్పుడు పైన పాప్ అప్ లాగ్ వస్తుంటది సర్ విజిట్ విజిట్ మై వెబ్‌సైట్ ఓకే ఆ 
అంటే దాని వల్ల యూజ్ చేయండి నువ్వు ప్రాక్టికల్ గా నువ్వు చూసిన దానికి యూజ్ చేయండి యూజ్ అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఐడియా లేదు ఓకే ఇంకా ఎవరికి ఐడియా లేదు సో ఎక్కడైనా సరే కొన్ని వెబ్సైట్స్ లో మీరు ఓపెన్ చేసి మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ని ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ గానీ అమెజాన్ గానీ అదే ప్రోడక్ట్ మీరు యూట్యూబ్ గానీ లేదా అదర్ వెబ్సైట్స్ ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదే ప్రోడక్ట్ ని మీకు యాడ్ రూపంలో చూపిస్తూ ఉంటాడు అక్కడే అవన్నీ దేని వల్ల అంటే కుకీస్ వల్లే అనమాట ఆ కుకీస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ మీరు సర్చింగ్ లో ఉండే మీరు దేనికోసం సర్చ్ చేస్తున్నా అనేసి ఆ డేటాని వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు ఏదైతే రిలేటెడ్ గా మీరు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటిది మీ స్క్రీన్ లో మీకు కనిపించేలాగా చేస్తారు ఓకే అంటే కుకీస్ యూజ్ చేస్తా ఉంటారు అండ్ కుకీస్ వాటర్ కుకీ కుకీస్ ఆర్ డేటా అండ్ స్టోరింగ్ ద స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఓకే వెన్ ఏ వెబ్ సర్వీస్ హ్యాస్ సెండ్ ఏ వెబ్ పేజ్ టు బ్రౌజర్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి థియరిటికల్ పాయింట్స్ అనమాట ఇవన్నీ చూడండి సో మనకి ఏదైనా సరే కుకింగ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా సరే యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళ వాల్యూ అనమాట సో క్రియేట్ కుకింగ్ వచ్చేసి చూడండి డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి మన కుకీలో వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ డీ అనేది రాస్తాం సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రాసుకుంటే ఇలాగ ఎక్స్పైర్ ఎక్స్పైర్ చేసి రాసుకుంటే ఎక్స్పైర్ మ్యాక్సిమం టూ డేస్ టైప్ అనమాట బై డిఫాల్ట్ ద క్లాక్ వాజ్ డిలిటెడ్ వెన్ ద బ్రౌజర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ రేడియో కుకీస్ అనమాట సో డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీస్ సో ఎక్స్పో డెలిట్ కుకీస్ అనమాట డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీస్ అండ్ యూజ్ అని ఇవన్నీ రాసుకుంటాం మనకి నార్మల్గా ఈ కుకీస్ ఎక్కడ ఉంటాయండి బ్రౌజర్లో జస్ట్ ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ అయితే ఈ త్రీ డాట్స్ లోకి వెళ్ళిపోండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ప్రైవసీ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పేర్ బ్రౌజింగ్ ప్రైవసీ ఇక్కడ చూడండి కుకీస్ అండ్ అదర్ సైడ్ డేటా అలో చేసాం షో అనేసి ఉంటుంది సిఆల్ డేటా చూడండి సిఆల్ కుకీస్ డేటా ఈ కుకీస్ ఎప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే కొన్ని మీరు వెబ్సైట్స్ లో కొన్ని స్టోర్ చేసుకుంటారు పాస్వర్డ్స్ అన్ని ఆ పాస్వర్డ్స్ అన్ని ఇక్కడే స్టోర్ అయింటాయి మనకి ఓకేనా సో కొన్ని ఇక్కడే అవుతాయి సో అందుకోసం పొరపాటుని ఎప్పుడైనా సరే వీటిని అయితే క్లీన్ చేసుకోవద్దండి ఏదైతే మీకు అవసరం లేదు అనుకోండి వాటిని క్లీన్ చేసుకోండి ఓకే కుకీస్ గురించి క్రియేట్ చేయడం ఇలాగనమాట సో డిస్ప్లే ఆల్ కుకీస్ అండ్ క్రియేట్ ఆల్ కుకీస్ కుకీ టు కుకీ డిలీట్ అండ్ డిలీట్ సో ఇక్కడ కుకీ వన్ ఈక్వల్ టూ వాల్యూ అండ్ కుకీ టూ ఈక్వల్ టూ వాల్యూ ఇట్లా కుకీస్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకే ఇవి ఎంత మనకి ఇండియత్గా అవసరం లేదు జస్ట్ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుని వచ్చాలి ఎలా కుకీని క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ కుకీస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేసి ఓకే డాము బాము అండ్ డామ్ బామ్ గురించి అయిపోయింది మనకి ఇంకేం చెప్పాను అంటే ఆ రెండే కదా అని చెప్పింది క్లాసెస్ గురించి అయిపోయింది ఫంక్షన్స్ గురించి అయిపోయింది ఒకసారి ఒక జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం సిలబస్ కాపీ టైప్ మనకి ఇంకా ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయనేసి ఆ టాపిక్స్ అన్ని మనం ఒకసారిగా ఫినిష్ చేసుకుందాం మనం ఇంట్రడక్షన్ వేర్ టు రైట్ చేయస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ చేయస్ అండ్ సెలెక్టర్స్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అండ్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి మనకి ఆపరేటర్స్ అయిపోయినాయి ఫంక్షన్స్ అయిపోయినాయి అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి డామో బామో జేసన్ క్లాస్ దిస్ కీవర్డ్ అండ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ నెంబర్ నెంబర్ మెథడ్ అరే అరే మెథడ్స్ అండ్ డేట్ గెట్ సెట్ మెథడ్స్ అండ్ ర్యాండమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ జాస్ ఫుడ్ క్లోజర్స్ సో జాస్ ఫుడ్ క్లోజర్స్ అని చూద్దాం మనకి అండ్ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్స్ అజాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ లాగిన్ అండ్ గెట్ యూజర్ అండ్ డిస్ప్లే అండ్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ నావిగేషన్ అండ్ లోకల్ స్టోరేజ్ సెషన్ స్టోరేజ్ ఈ టూ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ టూ ప్రాక్టికల్ గా నేను మీకు అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఈ రెండింటి గురించి మీరు ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు నాకు అవి వాటి గురించి యూజ్ ఏంటి అయింది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మిగిలిన టాపిక్స్ వైజ్ చూద్దాం మనకి సో ఫార్మ్స్ ఫార్మ్ వ్యాలిడేషన్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే టుమారో నేను చెప్తాను అండ్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఫినిష్ చేద్దాం ఏమన్నా ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ 
ఈ ఫోర్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే వీటి గురించి టైం ఉందనుకోండి డిస్కస్ చేసుకుందాం టైం లేదు అనుకుంటే వాళ్ళ తర్వాత టైం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి సీక్వెన్స్ కంట్రోల్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కాల్ బ్యాక్ ఏజ్ కాల్ బ్యాక్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ పాస్ అని ఆర్గ్యుమెంట్ టు అనదర్ ఫంక్షన్ డిస్కేర్ కాల్కులేట్ కాల్ బ్యాక్ ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడదాం లేండి మనం ఇవన్నీ సపరేట్ గా మాట్లాడదాం ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఇంకోటి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్నెస్ ఒకటి ఉంది వాటి గురించి కొంచెం చూద్దాం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు మనకి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ని జేసన్ గురించి చూడండి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అనేసి ఇట్లా త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి మనకి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ కి త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మన దగ్గర టూ అరేస్ ఉంటాయి మన దగ్గర టూ అరేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక అరేన్ వచ్చేసి మనకి ఇంకో అరేన్ లేక మిక్సింగ్ చేసినప్పుడు మనకి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం మనం వన్ మినిట్ రియాక్ట్ లోకి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ రియాక్ట్ లో రియాక్ట్ ఎవరైనా అవ్వాలి అనుకుంటే మెయిన్ ఈ క్లాసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఆరోస్ ఇంపార్టెంట్ వైరబుల్స్ ఇంపార్టెంట్ అరే మెథడ్స్ ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిక్టింగ్ సో ఇదేంటంటే మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూని మనకి అసైన్ చేసినప్పుడు ఇలా రాసినప్పుడు మనకి సో ఇవంటే మనకి ఆ రేసులోకి వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ఓకే దీని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో ఇది కూడా మనకి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ లాగానో ఇది కూడా అవసరమే అనమాట మనకి ఇంకో మాడ్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి టెటర్నరీ ఆపరేటర్ ఉన్నాయి సో టెటర్నరీ ఆపరేటర్ మీకు చెప్పాను టెటర్నరీ ఆపరేటర్ చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో చెప్పున్నారు సార్ జస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అది ప్రాక్టికల్ గా మీరు దీనిలో నేర్చుకుంటారు యాంగ్లర్ లో నేర్చుకుంటారు వాటి గురించి జస్ట్ కండిషన్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ప్రూవ్ అవ్వాలి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే అవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దాం స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ లో మనకి ఏంటంటే టూ అరేస్ ఉన్నాయి మనకి టూ అరేస్ ఉన్నాయి మనం కంకాడినేషన్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే అలాగే మనకి త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని అరే నేమ్ ఇస్తాం అంతే త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని అరే నేమ్ ఇస్తాం ఇలా త్రీ డాట్స్ చూడండి మనకి సెకండ్ అరే ఇలా త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని అరేస్ ఇలా ఇస్తాం అదే త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని ఇలా ఇస్తాం ఓకే వాటిని మిక్సింగ్ చూడండి కంకాడినేషన్ వచ్చేసి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ ద్వారా మనకి త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని ఏ అరే నేమ్ అండ్ త్రీ డాట్స్ ఇచ్చేసుకొని ఏ అరే నేమ్ అంతగా కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి కామా ఇచ్చేసుకొని మనకి ట్వంటీ కమ్మ థర్టీ కమ్మ ఫిఫ్టీ సో ఈ ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ కంటే ముందు మనకి ఈ వన్ అనేది మనకి యాడ్ అవ్వాలి చూడండి వన్ టూ త్రీ ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ అదేవిధంగా మనకి ఈ ట్వంటీ థర్టీ తర్వాత మనకి ట్వంటీ థర్టీ తర్వాత నాకు యాడ్ అవ్వాలనుకుంటే తర్వాత మీరు ఈ ఆపరేటర్ అనుకోండి ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాతనే మనకి స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవుతుంది క్లియర్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ అంతే అనమాట సో స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే కంకేడినేషన్ లాగా అనమాట త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి మనకి అవైలబుల్ నేమ్ ఉంటుంది సో మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మిక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు మీకు దట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ సో వీటి గురించి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ మాడ్యూల్స్ అనేసి ఉన్నాయి మనకి మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మాడ్యూల్స్ అనేది సో అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అని ఒకసారి చూద్దాం మనం మాడ్యూల్స్ మనకి టెటర్ డే ఆపరేటర్ సో మాడ్యూల్స్ జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తాను వీటి గురించి ఇన్డెప్త్గా మళ్ళీ 
యాంగ్లర్ లో నేర్చుకుంటారు మనకి ఏంటి మనకి ఎలా రాయాలి ఏంటి అనేసి అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెస్సీ అనేసి ఇచ్చారు ఎక్స్పోర్ట్ కాన్స్ట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అనేసి ఇచ్చారు ఇదేంటంటే పర్సన్ డాట్ జేఎస్ లో ఇవన్నీ వెల్స్ రాసాం పర్సన్ డాట్ జేఎస్ లో ఈ వెల్స్ రాసాం అదేవిధంగా పర్సన్ డాట్ జేఎస్ లో ఇలా అయినా రాయచ్చు అండ్ ఇలా అయినా రాయచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ అనేసి ఉండాలి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ పేజ్ నుంచి నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా వేరే ఒక పేజీలోకి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి అనేసి ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్ గా మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా అదేంటి పర్సన్ డాట్ జేఎస్ అనే పేజ్ నుంచి ఇలా రెండు ఫైల్స్ ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆ రెండు ఫైల్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి వేరే ఒక ఫైల్ లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ నేమ్ కామ ఏజ్ అనేసి ఇట్లా టూ వేర్ అవర్స్ ఒకేలాగా ఇవ్వాలనుకుంటే డబల్ కల్లి ప్లేసెస్ అదే కనుక ఒక సింగిల్ వ్యాల్యూస్ రాసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అని రాసుకోవచ్చు మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఇలా అండి మెసేజ్ డాట్ జేఎస్ లో మనకి కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఇలాగే డైరెక్ట్ గా రాసాం ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ సో డిఫాల్ట్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అంట సో డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ జస్ట్ గ్రేడ్ అనదర్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ మెసేజ్ డాట్ జస్టిస్ యూజర్ డిమాన్స్ట్రేషన్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ఫైల్ ఓకే ఇలా అని ఇవ్వచ్చు మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ని ఫంక్షన్ ని మనకి ఇచ్చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇస్తున్నాం నార్మల్ గా వేరుబుల్ మోర్ దాన్ వేరుబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ ఇస్తున్నాం అదే కనుక ఇక్కడ ఒకటి సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అని మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం ఒక పేజ్ నుంచి మనకు ఒక పేజ్ లో మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం ఇదే చూద్దాం మనకి మెసేజ్ డాట్ జేసన్ లో నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను సో ఇవన్నీ మళ్ళీ నోట్స్ పంపించట్లేదు మీరు అంతా డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లోనే చూడండి ఎందుకంటే ఇంకా నోట్స్ ఉండేది మానేయండి ఎందుకంటే నోట్స్ మీరు డిపెండ్ అవ్వకుండా మీ ఓన్ గా ఏదైనా టాపిక్ ఇచ్చామనుకుంటే ఆ టాపిక్ బేస్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసేలాగా చూడండి మళ్ళీ యాంగ్లర్ నుంచి మళ్ళీ నోట్స్ ఇస్తాను మనకి జేక్వేర్ లో నోట్స్ వస్తుంది అండ్ టుమారో చెప్పే కాన్సెప్ట్ లో నోట్స్ ఉంటుంది అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫామ్ వ్యాల్యుయేషన్ రెండింటిలో మనకి నోట్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ అజాక్స్ అండ్ ఫామ్ వ్యాల్యుయేషన్ లో ఒక చిన్న టాస్క్ కూడా చేస్తాను ఆ టాస్క్ ను బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది వచ్చేసి డేటా డాట్ జిఎస్ అనేసి ఇస్తున్నాం ఈ జిఎస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక మెసేజ్ అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుని ఆ ఫంక్షన్ లోకి వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఏజ్ రిటర్న్ నేమ్ ప్లస్ ఏజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుని ఫంక్షన్ తర్వాత మనకి డిఫాల్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ వాల్యూస్ ని వేరే ఒక వేరొక దాంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను వేరొక పేజ్ లో మనం రాసుకున్నాం మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్పిఎం ఈ స్క్రిప్ట్ లో చూడండి మనకి ఏమే కానీ ఫైల్స్ లేవు అన్ని తీసిన స్క్రిప్ట్ లో స్క్రిప్ట్ లో ఏం లేదు మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండే ఫైల్ ఈ డేటా డాట్ బేస్ లో ఉండే ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనం ఈ ఇండెక్స్ లో మనకు కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇండెక్స్ లో కాల్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంక్లూడ్ ఇంపోర్ట్ అనమాట ఇంపోర్ట్ సారీ ఇంపోర్ట్ అనమాట ఇంపోర్ట్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద ఫైల్ ఇన్ టూ వేస్ based on if they named export the default and need export must be description and using curly brackets default exports are not okay so you can just make import message okay now i am going to import this and here are the value that i am going to export here must be here i am export this and then i will import this and then import message from message.js మెసేజ్ ఫ్రమ్ మెడి మెసేజ్ డాట్ డే జేఎస్ ఇప్పుడు నేను దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఆ మెసేజ్ లో యూజ్ చేసిన కంటెంట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి డాక్యుమెంట్ గెట్ వైడి మెసేజ్ నేను రాస్తాను 
డెమోలోకి ఈ డెమోలోకి వచ్చేసి నేను మెసేజ్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి మాకు ఇక్కడ ఏం డేటా లేదు ఒకసారి చూద్దాం అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా ఇది మనకు ప్రింట్ అవ్వలేదు డేటా కదా ఇక్కడ ఉంది డేటా డాట్ జేఎస్ డేటాను పెట్టా నేను డేటా డాట్ జేఎస్ కెనాట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఏ మాడ్యూల్ అవుట్ సైడ్ ఏ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ మెసేజ్ డాట్ జీస్ ఎందుకు అనుకు రాలేదు ఓకే టైప్ మాడ్యూల్ అని ఇచ్చారు వాళ్ళు ఫైల్ రిజల్వ్గా మాడ్యూల్స్ విసే డెకరేట్ చేసి రిలివెంట్ రెఫరెన్స్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఎయిత్ స్లాష్ డాట్ స్లాష్ డాట్ స్లాష్ డాట్ స్లాష్ అంటే కరెంట్ పాత్రలోనే అనమాట అది ఇక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సార్ నార్మల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనకి జాస్ట్లో రాసిన ఏదైనా మెథడ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఏదైనా వేరుబుల్ అవ్వచ్చు దేనైనా సరే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ డీఫాల్ట్తో మనకి వేరుబుల్ అయితే వేరుబుల్ ఆర్ మెథడ్ అయితే మెథడ్ ఇట్లా బేస్ చేసుకొని మనకి ఇట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ని ఎక్కడో దగ్గర ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని వస్తే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఇంపోర్ట్ మెసేజ్ ఇక్కడ చూడండి మెసేజ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సో మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ ని అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నాను ఈ మెసేజ్ ని వచ్చేసి నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటా ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంది ఇంపోర్ట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ డేటా డాట్ జేఎస్ డేటా డాట్ జేఎస్ వచ్చేసి అదే కరెంట్ పాత్ర ఉంది కాబట్టి డాట్ స్లాష్ అనేసి ఇస్తాను మన డాక్యుమెంట్ డాట్ గిట్ ఎలిమెంట్ డెమోలో నెక్స్ట్ ఏమో మెసేజ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వలేదు అది అది ఏదో ఏదో ఎర్రర్ చూపిస్తుంది యాక్సిస్ ద స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ నల్ హ్యాస్ బీన్ బ్లాక్ బై క్రాస్ పాలసీ క్రాస్ ఆరిజిన్ సపోజ్ సో సారీ సో ఈ ఇంపోర్ట్ అవుట్పోర్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ లైవ్లోనే వర్క్ అవుతాయి సర్వర్లో ఏదైనా సరే సర్వర్లోనే వర్క్ అవుతాయి సో లోకల్లో అయితే వర్క్ అవ్వ అనమాట ఇవి ఓకే ఈ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే పాయింట్ ఇచ్చిండ చూడండి సో డిఫాల్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ టూ వేస్ అండ్ బేస్ అండ్ క్రియేట్ డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈ మాడ్యూల్స్ అనేది మనకి లోకల్ హోస్ట్ లో కానీ లేదనుకుంటే లైవ్ సర్వర్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి గుర్తు పెట్టుకుని ఈ పాయింట్ మర్చిపోవద్దండి ఇక్కడ ఏదన్నా సరే క్రిటికల్ పాయింట్ ఉంటుంది మనకి దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ డిస్కటింగ్ డిస్కషింగ్ అండ్ సో నార్మల్గా ఇక్కడ చూసే ఉంటారు మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఒక వాల్యూస్ లెక్క ఇక్కడ ఒక అరే తీసుకుంటున్నాం మనం ఇది మాడ్యూల్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా సరే లోకల్ లోకల్ హోస్ట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అది లేకపోతే మనకి డైరెక్ట్గా జాబ్ స్క్రిప్ట్లో అయితే వర్క్ అవ్వదు ఇది ఏంటంటే ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి ఇవన్నీ వెళ్ళి తీసేస్తున్నాయి ఇక్కడ మనం ఒక అరే తీసుకుంటున్నాం ఒక అరేలోకి మనకి ఏదైనా సరే వాల్యూస్ ని సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వాల్యూస్ లాగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు
కార్ లో వెహికల్ ఆఫ్ జీరో ఏదైనా సరే వెహికల్ ఆఫ్ జీరో ఉందనుకుంటే ఆ వాల్యూని వచ్చేసి మనకి దీనికి చేసుకోవచ్చు అదే ఇంకా ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి దాని వాల్యూని ఇక్కడ వేరే వాల్యూకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇక్కడ ఇలా ఉండే వాల్యూస్ని ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఎంత ఓల్డ్ మెథడ్ అనమాట మనకి సో ఇలాగ మనకి ఎవ్రీ టైం మనకి త్రీ వాల్యూస్ తీసుకోవడం ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ చూడడం ఇవన్నీ మనకి కొద్ది కష్టంగా అనిపించేది సో దీన్ని ఎలా ఇచ్చారంటే చూడండి కారు ట్రక్ ఎస్యూవి కారు ట్రక్ ఎస్యూవిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ వెహికల్స్ ప్లేస్ లో పెట్టేస్తాం మనం చూద్దాం సార్ ఇది ఇప్పుడు న్యూ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి ఇలా రాసేది వెహికల్స్ అనే అరేని నేను ఒక వేరువుల్ కసం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి కార్ అనేసి మనం ఇచ్చాం అనుకుంటే అట్లాగా వెహికల్స్ అరే ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ vehicles in already declared and current is already declared and మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్ గా నీకు కార్ అనేసి ఇచ్చేసి కార్ వచ్చేస్తుంది అదే కానీ ట్రక్ ఇస్తాను ట్రక్ వచ్చేస్తాను మనకి జస్ట్ మనకి ఇంత ముందు చేసిందే చూడండి ఇది చూడండి అదే విధంగా మనం ఏం చేస్తానంటే ఎస్ఈవి చేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అరేని ఒక వాల్యూనే తీసుకుని ఇక్కడ రివర్స్ లో చేస్తున్నా ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ లో మనం ఏంటంటే కార్ గానీ ట్రక్ గానీ ఎస్ఈవి గానీ నేను ఇస్తున్నాను ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ మనం రాసుకోవచ్చు వెహికల్స్ ఆఫ్ జీరో గానీ వెహికల్స్ ఆఫ్ వన్ గానీ వెహికల్స్ ఆఫ్ టూ అలా ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఒక అరేని ఒక అరేలో ఉండే వాల్యూస్ నేను ఇంకొక వాల్యూస్ ఇవన్నీ మన యూజర్ డిఫైన్ నేమ్స్ అనమాట ఇవి సో మనకి ఏదైనా సరే ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ తీసుకొచ్చి దాన్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే ఇలా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఒరిజినల్ అరే ఇది ఆ అరేని వాల్యూస్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ వాల్యూకి వచ్చేసి ఇలా వాల్యూస్ తీసుకుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో వాల్యూస్ తీసుకుంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి ఓకే ఇది ఒక థిరిటికల్ పాయింట్స్ చదవాలనుకుంటే ఇక్కడ థిరిటికల్ పాయింట్స్ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎంత బ్రాండ్ మోడల్ టైప్ ఇయర్ కలర్ అనేసింది జస్ట్ మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి దాన్ని బట్టి తీసుకుంటాం మనం ఓకే సో ఇవి మనకి ఇయర్ సిక్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి మనకి ఇంత ముందు మనకి చెప్పినట్టు అసింక్రనస్లు ఎలా చేస్తారు సింక్రనస్లు ఎలా చేస్తారు ఇవన్నీ అసింక్ ప్రామిసెస్ అసింక్రనస్ వాల్ వే ఫంక్షన్ ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగు వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ నాలుగు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అండ్ ఫామ్ వాలిడేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అంతవరకు ఇప్పటి వరకు చేసిన రేటీ నేను జస్ట్ నేను డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లో చెప్తూ వెళ్ళాను కాబట్టి మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రండి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఈజీ అనమాట నెక్స్ట్ మీకు అర్థమైపోద్ది ఈజీగానే ఓకే వీలైతే మనకి రేపు కొద్ది ఎక్స్ట్రా టైం అయినా కేటాయించుకొని మనం ఫినిష్ చేసుకుందాం జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఓకే మళ్ళీ జే క్వీర్ వచ్చేసి వన్ క్లాస్ లో ఫినిష్ అయిపోద్ది వన్ క్లాస్ జే క్వీర్ అనేది సో టుమారో జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ చేసుకుందాం జే క్వేర్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ అనమాట మనకి ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ లో చెప్పినా కాబట్టి మీ ప్రాక్టీసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ చేత సో ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి తర్వాత కావాలంటే మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే జస్ట్ పింగ్ చేయండి నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇది టుడే క్లాస్